Bernd Lucke, Mitbegründer der AfD, ist seit Mittwoch wieder an der Universität Hamburg und unterrichtet Makroökonomie. Wie hast du die Demonstration mitbekommen und was hältst du davon? Ich fand es grundsätzlich gut, dass ein Zeichen gesetzt wird. Mir persönlich war es aber jetzt im Hörsaal ein bisschen zu krass. Ich hatte damit gerechnet, dass irgendwie so ein paar Zwischenrufe kommen oder ähm, vielleicht irgendwie kritische Fragen gestellt werden, aber wurde total ausgebucht und das fand ich, also diesen Angriff auf seine Person persönlich fand ich ein bisschen zu heftig. Also ich finde es nicht gut an sich so, dass er gesperrt wird. Die Uni hat einen Bildungsauftrag mhm. und Studenten zahlen dafür, dass sie hier hingehen und dann wird so eine Veranstaltung einfach blockiert. Irgendwie tut mir der Typ leid, also er ist auch nur ein Mensch und er hat auch nur seine Meinung und ich finde, man sollte ihn deshalb nicht so kritisieren, wie die es gemacht haben. Ich bin zwar selber ein Ausländer und ich kann ihn halt, ich kann seine Meinung zwar nicht vertreten, aber dennoch würde ich ihm nicht so respektlos gegenüberstehen, wie es einige dort getan haben. Ich finde das richtig, richtig gut, dass da Studenten sich zeigen und zeigen, dass ähm, das nicht einfach so hingenommen wird, ähm, dass so jemand wieder an der Uni Hamburg unterrichtet. Ich finde es generell nicht schlecht, darauf aufmerksam zu machen, dass so ein Mensch in die Lehre wiederkommt, obwohl er viel zu lange Nazis und Rassisten in der Partei toleriert hat. Aber ich glaube, dass zum Teil die Art der Demonstration nicht sinnvoll war und für viel Missmut, gerade bei äh, Mitstudierenden, gesorgt hat, die eigentlich dahin gegangen sind, um was zu lernen, aber dann im Endeffekt sich mit Luke solidarisiert haben, weil sie fanden, dass der Protest äh, nicht die richtige Form hatte, statt zu hinterfragen, was eigentlich die Inhalte von diesen Menschen sind. Lucke wurde am Mittwoch von den Demonstranten als Nazi feingestellt. 2015 trat Lucke aus der AfD aus und distanzierte sich gegenüber dem Spiegel gegen islamfeindliche und ausländerfeindliche Tendenzen in der AfD. Was sagt es über unsere politische Diskussion aus, wenn wir ihn als Nazi schwein beschimpfen? Generell finde ich es nicht ein Ausdruck, den man so verwenden sollte. Wenn man das schon irgendwie für solche Menschen einsetzt, was wie bezeichnet man denn die Leute, die vielleicht die noch extremer sind? Das ist absoluter Bullshit momentan ist. Man gehört mal zu einer Gruppe, die mittlerweile islamfeindlich ist und äh, ist dann mittlerweile das Nazischwein. Also er hat ja nie was in die Richtung gesagt, getan. Für mich, ich finde, das ist eine Frechheit, weil, ähm, wie gesagt, nur weil er ein bisschen nach rechts gegangen ist, also in Richtung rechts wird er sofort als Nazischwein abgestempelt und ich finde, sowas soll es auf jeden Fall nicht geben in dem Sinne. Ich finde, es ist relativ schwer zu sagen, der ist jetzt Nazi, der ist jetzt kein Nazi. Aber trotzdem finde ich, jemand, der sich dazu entschieden hat, in so eine Partei einzutreten, der ist jetzt nicht gleich ein Nazi, aber ich finde, er sollte keine Schüler mehr unterrichten. Und ja, das zeigt wenigstens ganz klar, dass die Menschen dagegen sind. Und dann finde ich es besser ein bisschen doller als ein bisschen zu wenig und nichts passiert und er unterrichtet weiter hier. Ja, ich glaube nicht, dass er ein Nazi ist, aber ich glaube, dass er ähm, zu lange im Prinzip die Nazis toleriert hat und nicht die Position, die er hat, aufgegeben hat, weil er was gegen die rechten Strukturen in der Partei hat, sondern weil er diesen Machtkampf gegen Petri verloren hat. Also es war ein machtpolitischer Rücktritt, kein inhaltlicher. Und ich glaube, darauf muss man aufmerksam machen, dass er halt sehr lange rechte Strukturen in der Partei toleriert hat, denen einen bürgerlichen Anstrich gegeben hat, von dem die AfD bis heute profitiert. Und äh, ja, da, damit ist, also die AfD profitiert bis heute davon, als bürgerliche Partei dazustehen, weil er sie salonfähig gemacht hat und auch das Sagbare immer weiter nach rechts außen verschoben hat. Und da ist er mitverantwortlich für. Bernd Lucke ist Professor für Marktökonomie. Was hat seine politische Gesinnung mit seinem Studienfach zu tun? Ähm, ich glaube, es wurde gesagt, dass er so der Neoklassik folgt, also diesem ähm sehr rationalen wirtschaftlichen Zweig mit dem Menschen als quasi Homo economicus und Nutzenmaximierung Maximierung und so. Ähm, aber dass ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich wie gesagt im Wirtschaftsbereich nicht genug aus, um das wirklich einordnen zu können. Es wurde ihm vorgeworfen, dass quasi in dem, was er vertritt, der Mensch als Mensch zu kurz kommt. Ich würde einfach mal sagen, dass er schon gewisse politische Einflüsse reinfließen lassen würde, aber das macht jeder Dozent. Also ich studiere Chemie und wenn da der Dozent einfach sagt, äh, ja, Kriegswaffen sind scheiße, die Produktion, äh, ist das ja auch schon ein politisches Statement. Also das macht eigentlich sich jeder Dozent. Ich würde sagen, nicht sehr viel, weil irgendwie 
das sind ja eher Zahlen ähm, und das sind halt feste Theorien in der Wirtschaft, die nicht so ausschlaggebend sind, um sich eine politische Meinung zu bilden. Und die menschliche politische Einstellung zeichnet sich ja immer irgendwie ab. Auch wenn sich das im Studium nicht so abzeichnet, sollte auch die Uni Hamburg zeigen, dass sie nicht dahinter steht. Da muss man mehr ins Detail gehen. Also er hat ganz stark die Eurozone kritisiert, was inhaltlich durchaus machbar ist und wahrscheinlich auch richtig. Äh, nur die Alternative, die er vorgeschlagen hat, war eine nationalistische, dass wir zurück zu nationalstaatlichen Systemen gehen. Das ist meiner Meinung nach falsch. Wir sollten eher schauen, dass wir weg von Nationalismus kommen, sonst können wir die großen Probleme der Welt nicht lösen, weder Klimawandel noch Steuerflucht noch soziale Ungleichheit. Ich glaube, da muss man größer denken und äh, das kann man auch in der Makroökonomik, da muss man nicht nationalstaatliche Lösungen suchen, sondern kann auch globaler denken.